എല്ലാവർക്കും സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് സി സി ജിയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ച ആ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യ ചോദ്യം സ്റ്റഡി ദ ഗിവൺ പാറ്റേൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സെലക്ട് ദ നമ്പർ ഫ്രം എമങ് ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ ഡാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ അതിന് തന്നെ ഒരു പസിൽ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സിരി ഈ പസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് റോസ് ആയിട്ടാണ് അത് ഓരോ റോയും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ പതിനഞ്ച് എൺപത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എൺപത്തി ഒന്ന് അതായത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ട പതിനെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം പതിനാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് ഒൻപത് രണ്ട് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കിട്ടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തേർഡ് റോ എന്തായിരിക്കും പതിനേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നിന്ന് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇത്ര ഒരു ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ആ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഏത് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഫോർ ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബിൻ ഗിവൺ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ത്രീ ആർ എലൈക്ക് ഇൻ സം മാനർ ആൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെലക്ട് ദ ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എം എഫ് എക്സ് ഒ ജി ഇ സെഡ് എസ് എച്ച് ഡബ്ല്യു പി എച്ച് വൈ ബി യു എം ഡി ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ള കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എം എഫ് എക്സ് ഒ എം തേർട്ടീൻ്റെ ടേം ആണ് എഫ് സിക്സ് സിക്സ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ജി ഇ സെഡ് എസ് എച്ച് ജി സെവൻ ഇ സെഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എസ് നയൻറ്റി എച്ച് എയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു പി എച്ച് വൈ ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി ത്രീ പി സിക്സ്റ്റീൻ എച്ച് എയ്റ്റ് വൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി യു എം ഡി ബി ടു യു ട്വൻറ്റി വൺ എം തേർട്ടീൻ ഡി ഫോർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ള കിട്ടും പതിമൂന്ന് ആറായി അതായത് പതിമൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററായ എം സിക്സ്ത് ലെറ്ററായ എഫിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇതാ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്കറിയാം ആൽഫബറ്റി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇസഡിൽ അവസാനിച്ച് വീണ്ടും എ ബി സി ഡി എഫ് വരെ അപ്പോൾ എമ്മിൽ തുടങ്ങി ഇസഡ് വരെ എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട് പതിമൂന്നും പ്ലസ് എഫ് വരെ ആറ് എത്ര പത്തൊൻപതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അടുത്തത് ആറാമത്തെ എഫിൽ നിന്നും എക്സിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസം അത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മതി എത്ര വരും പതിനെട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ലെറ്ററായ എക്സിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററായ ഒ ഓക്കെ ഇനി ഇസഡ് വരെ രണ്ട് ലെറ്ററും പതിനഞ്ച് വരെ പിന്നെ പതിനഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് എത്ര പതിനേഴ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഏഴ് ഇരുപത്തി ആറായി അതായത് ജി ഇനി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസഡ് എത്ര വരും വ്യത്യാസം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്നല്ല പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇരുപത്തി ആറ് പത്തൊൻപത് അതായത് ഇസഡിൽ അവസാനിച്ച് വീണ്ടും എ ബി സി ഡി പത്തൊൻപത് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം പത്തൊൻപത് തന്നെ ഓക്കെ അടുത്തത് പത്തൊൻപത് എട്ടായി അതായത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ലെറ്ററായ എസ് വീണ്ടും എച്ച് എട്ടാമത്തെ ലെറ്ററായ എച്ച് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം പത്തൊൻപത് ഇനി ഇസഡ് വരെ എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട് പത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏഴ് ലെറ്റർ എട്ട് ഏഴ് പത
ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ എങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യുക എല്ലാ പാറ്റേണിലും എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം വേർഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റിക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് മാജിക്കലി മജസ്റ്റി ഓക്കെ ഈ നാല് ടൈംസിൽ എം എ ജി ഇവിടെ ജെ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇതെന്തായാലും അവസാനം വരുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിലേത് ഒരു എം എ ജി കോമൺ ആണ് എം എ ജി കഴിഞ്ഞ് ഐ ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് ഐ വരുവാ എൻ ഉള്ള ടൈം എൻ ഉള്ള ടൈമേ വരുള്ളൂ അല്ല ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈം പോയി ഇനി എം എ ജി എൻ വരെ കോമൺ ആണ് എൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വരുള്ളൂ ഐ ഉള്ള രണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് ഒന്ന് വരുവോ മൂന്ന് വരുവോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഒന്ന് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് വരും പിന്നെ റിമൈനിങ് ടു ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം റീഡ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ കെയർഫുള്ളി അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി അറ്റ് വേരിയൻസ് വിത്ത് കോമൺലി നോൺ ഫാക്ട്സ് ഡിസൈഡ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കൺക്ലൂഷൻ ലോജിക്കലി ഫോളോസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ആർ ടാക്സ് പേയേഴ്സ് സം എംപ്ലോയീസ് ആർ ഫാർമേഴ്സ് സം ഫാർമേഴ്സ് ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് നോ ഫാർമർ ഈസ് എ ട്രാ ടാക്സ് പെയർ സം ഫാർമേഴ്സ് ആർ ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെണ്ടായകരം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ആർ ടാക്സ് പേയ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഓൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓൾ എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഇതാണ് ആരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ആണ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാകും എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ടാക്സ് പേയേഴ്സ് എന്ന സർക്കിളിനാവുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ടാക്സ് പേജ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് സം എംപ്ലോയീസ് ആർ ഫാർമേഴ്സ് കുറച്ച് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ എംപ്ലോയീസ് എവിടെ ഇതിനകത്താണ് കിടക്കണം ആ കുറച്ച് പോർഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാർമേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി സം ഫാർമേഴ്സ് ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് ഫാർമർ ഫാർമറിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഏതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നോ ഫാർമർ ഈസ് എ ടാക്സ് പെയർ ഒരു ഫാർമർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കി കുറച്ച് പേര് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആണ് ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ സം ഫാർമേഴ്സ് ആർ ടാക്സ് പേഴ്സ് ആ ഒരു പോർഷൻ ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സം സം ഫാർമേഴ്സ് ആർ ടാക്സ് പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺക്ലൂഷൻ ടു ഒള്ളി ആണ് ഫോളോ ഒള്ളി കൺക്ലൂഷൻ ടു ഫോളോസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ഡൈസ് ആർ ഷോൺ ദ സിക്സ് ഫേസസ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ നമ്പേഡ് വൺ ടു സിക്സ് സെലക്ട് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദ ഫേസ് ഓപ്പോസ് ടു ദ ഫേസ് ഹാവിങ് ദ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് ഡൈസ് എന്ന സെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഏത് ത്രീ കോപ്പോസ് ടു വരുന്ന നമ്പർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഡൈസിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആറും അഞ്ചും കോമൺ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും ആറും അഞ്ചും കോമൺ ആണ് റിമൈനിങ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ആ ഈ ഇതൊരു ഡൈസിൻ്റെ ഒരു റൂളുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അത് ഇവിടെ നോക്കിയ ആറും അഞ്ചും രണ്ട് നമ്പർ കോമൺ ആണ് രണ്ട് ഡൈസിൽ ഇപ്പോൾ അതേ ആറെന്ന നമ്പറിൽ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടോ പോയിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇവിടുന്ന് ആറിയുന്ന ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ആ ഒരു രണ്ട് ഡൈസിൻ്റെ ഒരു ഡൈസിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് പോർഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് നമ്പർ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസും അടുത്ത ഡേയ്സിൽ ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ആണെങ്കിൽ റിമൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിമൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഏതാ ത്രീ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് നമ്പർ വരും വൺ വരും അത് ഡൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂളാണ് ഇത് രണ്ട് നമ്പർ കോമൺ ഇനിയിപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതേ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് എങ്ങനെ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്
എന്താണ് ഒരു ഇതൊരു വുമൺ ആളെ നോക്കി ആരാ റീന പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഷീ ഈസ് ദ ഒള്ളി ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ ഫാദർ ഇൻ ലോ ഈ മയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ആയിരിക്കും റീനയുടെ ഓക്കെ ഹീ ഈസ് ദ ഒള്ളി ഡോക്ടർ ഓഫ് മൈ ഫാദർ ഇൻ ലോ അതായത് ഇത് റീന ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീനയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് റീന മാരീഡ് ടു എ പേഴ്സൺ ആളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് റീനയുടെ ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇയാളുടെ ഫാദർ റീനയുടെ ഫാദർ ഇൻ ലോ ഓക്കെ ഇനി വേറെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് മൈ ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് ദ ഒള്ളി ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ ആളുടെ ഫാദർ ഇൻ ലോയുടെ ഒള്ളി ഡോട്ടർ അതായത് അപ്പം ഇവരെന്താ ഈ ഇയാളുടെ ഹസ്ബൻഡും ഇയാളുമായിട്ട് സിസ്റ്റർ ബ്രദർ സിസ്റ്ററായി ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ആണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ മൈനസും കാണിക്കുക അപ്പം ഇയാളുടെ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ മാരീഡിനെ ഡബിൾ ലൈനും ബ്രദർ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള സിംഗിൾ ലൈനും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണം ഹൗ ഈസ് ദ വുമൺ ഇതാണ് ആ വുമൺ വുമൺ റിലേറ്റഡ് ടു റീന വുമൺ എങ്ങനെ റീനയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്ററിൻ ലോ ആണ് അതായത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ടു സയൻസ് നീഡ് ടു ബി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ടു മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഏതോ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടണം നമുക്ക് പതിനാറ് കിട്ടണം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്ഷൻ വൈസ് തന്നെ ഡിവൈഡും ഇൻറ്റും തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റുവിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവും എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ആയി നയൻ പ്ലസ് എന്നാൽ പ്ലസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല നയൻറ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി ഇവിടെ ബോട്ട് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫുമില്ല ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എഴുപത്തിരണ്ടും പതിനെട്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര വരും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാലാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അടുത്ത ഏതാ ഏത് പാർട്ടിയാണ് ഈ പാർട്ടിയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് മൈനസ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറും പത്തൊൻപതും എത്ര മുപ്പത്താറമ്പത് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒൻപതും അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒമ്പത് ആറും പതിനഞ്ച് ഇഷ്ടമൊന്ന് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി പതിനാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് സയൻസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു തമ്മിൽ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ആവും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വിച്ച് ടു സയൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ടു മേക്ക് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് അതായത് ഈ ഷിഫ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോട്ട് മാസ്റ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വൈസ് തന്നെ ഡിവൈഡും ഇൻറ്റും തമ്മിൽ തന്നെ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എന്താകും ഡിവൈഡ് ആവും സെവൻ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ആവും മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടണം ട്വൻറ്റി കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരിക നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുക പതിനാലും എഴും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്താണ് മൈനസ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പത്ത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് മൈനസ് പതിനെട്ട് എത്ര വരും പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുപതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഡിവൈഡും ഇൻറ്റും തമ്മിൽ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ ഇരുപതിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ദ നമ്പർ ഫ്രം എമങ് ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ ഡാറ്റി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ടൈം എഴുപത്തിനാല് വീണ്ടും എഴുപത്തിനാല് തന്നെയാണ് പിന്നെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുപത്തിനാലിന് എഴുപത്തിനാല് കൊണ്ട് വണ്ണ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഓക്കെ ഇനി എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് എത്ര വ്യത്യാസം രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം രണ്ട് കുറഞ്ഞ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കുക എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായി നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല്
in a sentence code language this is fact is written as c u z d u z r u z fact is specially is written as g u z r u z c u z and doubt is clear is written as c u z k u z b u z how will this is fictional be written in that language then enna namaku code cheyandu this is fact ennalla inde corresponding code baaki rendu times inde code nundu endakke paranjirikkana this is fact आदि इन को सी यूस डी यूस आर यूस ओके अड़ा फैक्ट फ्रिक्षण फैक्ट फ्रिक्षण अल फ्रिक्षण अदिने को जी यूस आर यूस सी यूस ओके इन अड़ा डाउट क्लियर दिशा ओके ईसम मूदन सी यू सड नोक सी यू सड इन सी यू सड इन सी यू सड अड्ड ओके फस्ट रुकी फाक्टन ई फाक्ट डी यू सड आर यू सड आर यूस फैक्ट ओके बाकी रिमेनिंग डी यूस दिशे को डी यूस ओके इन अड़ा फिशन फिशन कोई फिशन टाइम इन आर यूस सी यूस जी यूस पे आर यूस फाक्टी यूस नीटीसिंग फिशन जी यूस मनसोपीसा फस्ट अंपति रे कणती नोकी अंपति रे मूटी पन् अंपद इंटू आर मूर आ रू रू पन् अब मूर पन् मूटी इंटू आर् इन अड़ा मूटी पन् मूटी इवे माइन ए ओके आरने प्रत्येक रूम ईवन नंबेस अब इवे वरिदीव नंबे अंपत् क्वस्टन मार्ग तमें कणक्ट और फोर आवा चानस अब इंटू माइन अड़े माइन फोर आ वीडियो ओके इवे डे रू ओरियनस अणफोलड ऐपिले वो फस्ट ईर के नमक इन डईस फोलडाइट फोम आदि अड्जस्ट अब अड़ वशन का डईस इनत्र फेस टॉप सर्वे और बोट अड्जस्ट फोर सर्वे वन टू बैक फोर इवेल सिक्स अगर अत्र टोप बोट टू आई अड्जस्ट फोर फेस इत फोर प्लस टू सिक्स फेसस अब ई टोपि और बोट सर्फ और ओपोट सर्फस आए बोट सर्वस बाकी ना अड्जस्ट सैड इंटर का मूं अंज अड्जस्ट सैड इन केस नीर डईसमन ऐसी नंबर नोक इमन मूं कोमन अगर आईड कंपिड़ी फस्ट डईसल कोमन ई थ्री एड़े दें क्लोक वैसल नोक ई कई फाइव दें अड़े फाइव कई वण इन अड़ा सैकंड डेसल ई कोमन आई एल 
അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ ഇവിടെയും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എഴുതണം സിക്സ് ദെൻ ടു ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വണ്ണും ടുവും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവും സിക്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ത്രീ ഓപ്പോസിറ്റ് റിമൈനിങ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ഫൈവ് ത്രീ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത നമ്പരും ഫൈവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സും വണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ടുവും ആയിരിക്കും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഓപ്പൺ ഡൈസിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആറ് ഫേസസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ ഡൈസ് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്പർ ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഡേസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു റോയിലോ കോളത്തിലോ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റോയാണ് ഈ താഴത്തേക്കുള്ള ഒരു കോളാണ് ഈ റോയിലോ കോളത്തിലോ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നടവിട്ട് ഒന്നടവിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ നോക്കി എ കഴിഞ്ഞാൽ ബി എയും ബിയും കോമൺ ആയിട്ട് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ഇത് അടുത്തടുത്താണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഈ ബിനെ വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എയും സിയും ഓപ്പോസിറ്റ് വരും അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡി വരും പിന്നെ റിമൈനിങ് ഇക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എഫ് വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബിനെ വെച്ച് എയും സിയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എയും സിയും ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിനെ വെച്ച് ബിയും ഡിയും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ബിയും ഡിയും ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബിനെ വെച്ച് ഇയും എഫും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇയും എഫും ഓപ്പോസിറ്റായി അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോളത്തിലോ റോയിലോ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അതേ ഒന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അഞ്ച് വരും പക്ഷെ ഒന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫേസ് എപ്പോഴും ഒരു ഡൈസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി നാലും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും അഞ്ചേ വരുള്ളൂ ഒന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും രണ്ടേ വരുള്ളൂ ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് റോങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ബീഫ് നോക്കാം ഒന്നും അഞ്ചും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് റോങ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒന്നും അഞ്ചും ആണ് ഓപ്പോ അതും റോങ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒന്നും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്തത് അഞ്ചിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം അഞ്ചും ആറും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ത്രീ ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾ പ്ലേ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ഗെയിംസ് സ്നൂക്കർ ചെസ് ആൻഡ് ടെന്നീസ് ഫോർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ സ്നൂക്കർ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലേ ടെന്നീസ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലേ ചെസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ പ്ലേ എനി ആൻഡ് ഓൺലി ടു ഗെയിം ഗെയിംസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ ഓൾ ദ ത്രീ ഗെയിംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ പ്ലേ ഓൺലി സ്നൂക്കർ ആൻഡ് ഓൺലി ചെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ലെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ ഓൺലി സ്നൂക്കർ and the tennis six students play only snooker and chess how many students play only tennis okay korchu lengthy question simple aanu vesha idinde venn diagram varakkan nerthu simple aayittu solluven korchu lengthy question aanu idinde suit aayittulla venn diagram varaka endha first one in a class of 98 students idana class nu irikade ee class il totally 98 per undu All play at least one, one of the three games. What are the three games? Snooker, Chess, Tennis. Now, there are three circles. Snooker, Chess, Tennis. So, this is the suit title of Vendagram. Here, there are five students play all the three games. All the games are going to be the suit title of Vendagram. Okay, here we go. ഇത് നോക്കിയേ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ സ്നൂക്കർ ഇത് ഈ സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ ഇത് ചെസ്സ് റിമൈനിങ് ഇത് ടെന്നീസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ സ്നൂക്കർ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേര് സ്നൂക്കർ കളിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സ്നൂക്കർ മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും അപ്പം സ്നൂക്കർ കളിക്കുന്നവർ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേര് ടെന്നീസ് കളിക്കും തന്നെ അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് ചെസ് കളിക്കും ചെസ്സിൻ്റെ സർക്കിൾ ഇതാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ദ ടോട്ടൽ
ചെസ്സും കളിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് എത്ര ആയിരുന്നാ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓൺലി ടു ഗെയിംസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ നോക്കിയ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ ഓൾ ദ ത്രീ ഗെയിംസ് എല്ലാ ഗെയിംസും കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സർക്കിളിലും വന്നു ആ എല്ലാ സർക്കിളും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഇതേ നോക്കിയേ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ സർക്കിൾ സ്നൂക്കർ വരുന്നുണ്ട് ചെസ്സിൻ്റെ സർക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ടെന്നീസിൻ്റെ അത് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാം അത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ പ്ലേ ഒള്ളി സ്നൂക്കർ ആൻഡ് ചെസ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ലെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ ഒള്ളി സ്നൂക്കർ ആൻഡ് ടെന്നീസ് സ്നൂക്കറും ടെന്നീസും കളിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് അത് ഏത് പോർഷനാ അതെ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരും സ്നൂക്കറും ടെന്നീസും ഈ ഒരു പോർഷനാണ് സ്നൂക്കറും ടെന്നീസിനെയും കളി അത് എത്ര പതിനൊന്ന് പേര് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ ഒള്ളി സ്നൂക്കർ ആൻഡ് ചെസ്സ് ആറ് പേര് സ്നൂക്കറും ചെസ്സും അതെ സ്നൂക്കറും ചെസ്സും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് സർക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഇത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് സ്നൂക്കർ ആൻഡ് ചെസ്സ് അത് എത്ര ആറ് പേര് ഓക്കെ അത് എഴുതി ഇനി ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ ഒള്ളി ടെന്നീസ് ടെന്നീസ് ഒള്ളി അതെങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം ടെന്നീസ് ഒള്ളി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ടെന്നീസ് ഒള്ളി എന്നുള്ള പോർഷൻ ഇതായിരിക്കും ഈ ഏത് ഒരു സർക്കിളും കയറാം ടെന്നീസ് മാത്രം ഉള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ ചെസ്സിൻ്റെ സർക്കിൾ കയറും ഈ ഒരു പോർഷൻ വന്നാൽ ചെസ്സ് എല്ലാം കയറും അപ്പോൾ ടെന്നീസ് ഒള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടുത്തെ നമ്പറാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കിത് സ്നൂക്കർ മാത്രം കളിക്കണവർ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൊത്തം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഈ ഫുൾ സർക്കിളിലുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഇത് ഇത്രയും കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര വരും സ്നൂക്കർ ഒള്ളി എത്ര വരും ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് മൈനസ് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആറ് അഞ്ചും സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ലെവൻ ആറ് അഞ്ചും പതിനൊന്നും 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 ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര വരും ഇരുപത് അപ്പം സ്നൂക്കർ മാത്രം കളിക്കുന്നവർ എത്ര പേരെന്ന് കിട്ടി ഇരുപത് പേര് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട ടെന്നീസ് മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ പ്ലേ ഒള്ളി സ്നൂക്കർ ആൻഡ് ഒള്ളി ചെസ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ചെസ്സ് കളിക്കുന്നവർ മാത്രം സ്നൂക്കർ കളിക്കുന്നവർ മാത്രം ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതും ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ചെസ്സ് കളിക്കുന്നവർ ഇരുപതായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഫുൾ സർക്കിൾ ഈ ചെസ്സിൻ്റെ ഫുൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി കുറയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വേണ്ട ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടും ഫുൾ സർക്കിൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് മൈനസ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടും ആറും അഞ്ചും സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപതും പതിനൊന്ന് ഇരുപതും മുപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എത്ര വരും ഒൻപത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ട് ഏതൊക്കെ സർക്കിളാ ഷെയർ ചെയ്യണം ചെസ്സും ടെന്നീസ് ടെന്നീസും ചെസ്സും കളിക്കുന്നവർ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ടെന്നീസ് ഉള്ളി ഇനി ടെന്നീസ് ഉള്ളി കണ്ടുപിടിക്കല്ല ടെന്നീസ് ഫുള്ള് കളിക്കുന്നവർ ടെന്നീസ് ഫുള്ള് കളിക്കുന്നവർ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അതെ ആ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മൈനസ് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കുക പതിനൊന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പം ഈ സർക്കിളിൽ വന്ന എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മൈനസ് എത്ര വരും പതിനൊന്നും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും പതിനേഴ് പതിനേഴും പത്തും ഇരുപത്തേഴും ഒന്ന് ഇരുപത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തി എട്ട് എത്ര വരും ഒന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് ടെന്നീസ് ഒള്ളി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കോ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ഡാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ
ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേമായ വൈ ആദ്യം വരും ഇറ്റ് ഇസ് വൈ ദെൻ വി ആർ ഒ ഐ ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത ടൈം വരും വൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഇഡ് വരും വി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഒ കഴിഞ്ഞാൽ പി ഐ കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ആ ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇസ് ഇഡ് ഡബ്ല്യു എസ് പി ജെ അപ്പോൾ ക്രീം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ആറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ ടൈമായ ആറ് വരും ആറ് എഴുതി എം ദെൻ ഇ സി എ ഇനി എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താ തൊട്ടടുത്ത ടൈം എഴുതാം ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വരും എം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വരും ഇ കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എ ബി ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എസ് എൻ എഫ് ഡി ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ലെറ്റർ വിൽ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ലെറ്റർ സീരീസ് ഓക്കെ നേരത്തെ കണ്ടത് രണ്ട് നമ്പർ സീരീസ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ലെറ്റർ സീരീസിലെ നമ്പറാണ് ഓക്കെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ കൊടുക്കുക ആൽഫബില്ല ഈ നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഡി അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററാണ് അതേപോലെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് എൻ പതിനാലാണ് ക്യു പതിനേഴാണ് എസ് പത്തൊൻപതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അഞ്ച് പത്ത് എത്ര അഞ്ച് കൂടി ഇവിടെ എത്ര നാല് പത്ത് പതിനാല് നാല് കൂടി പതിനാല് പതിനേഴ് മൂന്ന് കൂടി പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് രണ്ട് കൂടി നോക്കിയ അഞ്ച് നാല് ഒൻ മൂന്ന് രണ്ട് അടുത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഒന്നായിരിക്കും അത് എത്ര ഇരുപത് വരും ഇരുപതാമത്തെ ടി ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ലെറ്റർ ടി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ന സെൻറ്റൻ കോൾ ലാംഗ്വേജ് പൊട്ടറ്റോയിസ് കോഡറാസ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ അതേപോലെ ടർണിപ്പും കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് റാഡിഷാണ് നോക്കാം പൊട്ടറ്റോ എങ്ങനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് എത്തും നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഓക്കെ അത് കൂടിയിരിക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത് രണ്ട് നാൽപ്പത് മുപ്പത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽഫബറ്റിൽ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ടൈമാണ് ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ ടി ട്വൻറ്റി എ വണ് ടി ട്വൻറ്റി ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ പതിനാറ് എന്തായി മുപ്പത്തിരണ്ടായി എന്തായി ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് സോറി പതിനഞ്ചായിട്ടല്ല മുപ്പതായിട്ടാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് മുപ്പതായി അതായത് എരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു ഇരുപത് നാൽപ്പതായി ഒന്ന് രണ്ടായി ഇരുപത് നാൽപ്പതായി അതേപോലെ പതിനഞ്ച് അപ്പം എല്ലാ ടൈംസിൻ്റെയും കൂടെ എന്തായി അതിൻ്റെ ആ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടി അതേപോലെ അതേ ടർണിപ്പ് നോക്കാം ടി എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി ആയി അതായത് ഇരുപത് നാൽപ്പതായി ഇരട്ടി ആയി യു ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അത് ഫോർട്ടി ടു ആയി ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് റാഡിഷ് എഴുതാം ഓക്കെ എച്ച് എയ്റ്റ് ആണ് എസ് നയൻറ്റി ഐ നയൻ ഡി ഫോർ എ വണ് ആർ എയ്റ്റീൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇൻറ്റു ടു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും മുപ്പത്തി ആറ് എ ഒന്ന് രണ്ടായി ഡി എട്ടായി ഒൻപത് പതിനെട്ടാവും പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തി എട്ട് എട്ട് പതിനാറ് അപ്പം റാഡിഷൻ എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കൂടും മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് പതിനാറ് അതെ മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ട് എട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ആ ഒരു പതിനെട്ടും കൂടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതാണ് കൂടിയണം റാഡിഷൻ കൂടിയ മുപ്പത്തി ആറ് രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് പതിനാറ് ഓപ്ഷനിലില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ന സെൻറ്റൻ കോൾ ലാംഗ്വേജ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് റിട്ടണാസ് ജി യു എസ് ഐ ടി യു ആൻഡ് മാൻഗ്രൂവ് ഈസ് റിട്ടണാസ് എൻ ഇ ഒ എച്ച് എസ് യു ഡബ്ല്യു ഐ ഹൗ വിൽ റെയിൻ കാർണറ്റ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അടുത്തത് കോഡിങ് സെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കോഡി ഇടണം അതെങ്ങനെ ആ കോഡിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ജി യു എസ് ഐ ടി യു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എഫ് കഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത ടൈമാണ് ജി അതേപോലെ ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ടൈമാണ് എസ് എസ് കഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത ടൈം ടി ടി യു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒയും ഇ യു ആണ് ഒരു വ്യത്യസ്ത നമുക്കറിയാം ഈ ഒയും ഇ യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ വൗവൽസ് ആണ് ഓ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഓവൽ വൗവൽസ് ഏതൊക്കെയാ എ ഇ ഐ ഒ യു ആ ഓയുടെ അവിടെ എന്താ യു ആയി അപ്പോൾ ഒ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഓവൽ യു ആണ് അതേപോലെ ഇ കഴിഞ്
അതേപോലെ ഇത് മാൻഗ്രൂവ് എങ്ങനെ മാൻഗ്രൂവ് എങ്ങനെ കോടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് എം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് എ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓവിൽ ഇ ദെൻ എൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓ വരും ജി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഓ കഴിഞ്ഞാൽ ഓ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓവൽ യു ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് റെയിൻ കാർണേറ്റ് ആർ ഇ ഐ എൻ സി എ ആർ എൻ എ ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തട്ടേം എസ് ഇ വൈയും ഒവ്വലാണ് എൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓ സി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എൻ ഒ എ വവ്വലാണ് ടി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓക്കെ ഇനി വവ്വൽസിന് നമുക്ക് നോക്കാം എ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓവൽ ഐ അതേപോലെ ഐ കഴിഞ്ഞാൽ ഓ എ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓവൽ ഇ അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ എ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓവൽ ഇ ഇ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന അടുത്ത ഓവൽ ഐ ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം എസ് അവസാനം ഐയും വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതും കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എസ് എഫ് ഇതല്ല എപ്പോൾ എസ് ഐ ഒ ഒ ഡി ഇ എസ് ഒ ഇ യു ഐ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എസ് ഐ ഒ ഒ ഡി ഇ എസ് ഒ ഇ യു ഐ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സെലക്ട് ദ ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഫ്രം എമങ് ദ ഗീവൺ ഓപ്ഷൻ ഡാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഓക്കെ ഇവിടെ അടുത്തത് സീരീസ് ആണ് അതായത് നാല് ലെറ്റർ വീതമുള്ളൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ടേമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഓരോ ടേംസും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം നോക്കാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടേമായ ഇ ബി വൈ വി പി അത് നോക്കാം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്ത്ത് ടേമാണ് പി ടു വൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വി ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വ്യത്യാസം ഇ ബി ഐ അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ എത്ര കുറഞ്ഞ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കുറഞ്ഞ് മൂന്ന് കുറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ടൈമിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇനി വൈയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം അതായത് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് നോക്കിയേ മൂന്ന് കുറഞ്ഞ് വൺ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് അപ്പം വൈ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കുറച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ടേമായ വി വന്ന് അടുത്തത് വി ഇന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കും എത്ര പത്തൊമ്പതാമത്തെ ടേമായ എസ് വരും നെക്സ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി എസ് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം സി ജി കെ ഒ നോക്കിയേ സി ത്രീ ജി സെവൻ കെ ലെവൻ ഒ ഫിഫ്റ്റി ഇത് നോക്കിയാൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് എത്ര കൂടി ഏഴ് നാല് കൂടി ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കൂടി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് നിന്ന് നാല് കൂടി പതിനഞ്ച് അടുത്തത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കൂട്ട് എത്ര പത്തൊൻപതാമത്തെ ടൈമായ എസ് തന്നെ വീണ്ടും വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ടൈം ഡി വൈ ടി ഒ ഡി ഫോർ ആണ് വൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി ട്വൻറ്റി ഒ ഫിഫ്റ്റി നോക്കിയേ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര വ്യത്യാസം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരും ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് നമുക്കറിയാം ആൽഫബറ്റി ഇരുപത് വരെയല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് ലിറ്റർ അതായത് വൈ കഴിഞ്ഞ് ഇസെഡ് വരും ഇസെഡ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്ന് ഇരുപത് അത്ര വീണ്ടും ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇരുപതാമത്തെ ലിറ്റർ ലിറ്റർ ആയി ടീ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ വരെ ഇനി റിമി ഇസെഡ് വരെ ആറ് ലിറ്ററും പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ എത്ര ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇനി ആ പ ആ പതിനഞ്ചിനോട് എത്ര ഇരുപത്തൊന്ന് കൂട്ടുക ഇസെഡ് വരെ എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുക ഇസെഡ് വരെ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇസെഡ് വരെ പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ ഉണ്ട് ഇസെഡ് വരെ ഓക്കെ പ്ലസ് ഇനി എത്ര ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര കൂട്ടണം പതിനൊന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അത് പതിനൊന്ന് കൂടി ഇനി പത്തും കൂടി കൂട്ടുക പത്താമത്തെ ലെറ്റർ ഏത് വരും ജെ വരും എസ് എസ് ജെ എസ് എസ് ജെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്തത് എല്ല് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആറ് ഡബ്ല്യു ബി ജി ആറ് എയ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബി ടു ജി സെവൻ നോക്കി ദേ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യത്യാസം അഞ്ച് കൂടി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ദേ ഇസെഡ് വരെ മൂന്ന് ലിറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ എ ബി അവിടെ അഞ്ച് കൂടി ഇനി രണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് കൂടി ഇനി ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ലിറ്റർ എല്ലാണ് എസ് എസ് ജെ എൽ
ഏറ്റവും ബോട്ടം ആര് വരും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എൽ കെ എം ജെ അപ്പൊ ഇത് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ച് പേരുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണ് എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ ആർ ടോപ്പ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് അബൌ ദ റാങ്ക് ഓഫ് കെ അപ്പൊ കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കെയുടെ തൊട്ട് കെയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ ആരുണ്ട് സോറി ദ റാങ്ക് ഓഫ് എച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് അബൌ ദ റാങ്ക് ഓഫ് കെ അപ്പൊ കെയുടെ തൊട്ട് മേളിൽ എച്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എൽ എല്ലിൻ്റെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിൻ്റെ താഴെയും കെയുടെ മേലിലാണെന്ന് ആ സ്റ്റേജ് സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്താ ഐ ഈസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഐ ഈസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് റാങ്ക് ആൻഡ് ഐ ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഈ അഞ്ച് പേരിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കണം ഐ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഇങ്ങനെ ജെ ഏറ്റവും താഴെയല്ല അപ്പോൾ ജെയുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെ വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേരായി ഇനി ജെ ഒരിക്കലും താഴ്ത്ത് വരത്തില്ല മെയിലിലും വരത്തില്ല മെയിലിൽ ഐ ആണ് ഇപ്പം ഇനി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനാണ് ആര് വരുന്നത് ജെ വരുന്നത് അതിന് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് എമങ് ദമ്മ് ഈ സെറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതോടെ ഈ സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ച റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഥവാ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതോടെ സെക്ഷൻ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു